Hello, hello. Hello. Hi. Hello, teacher. How are you? Oh, I'm fine. Thank you. Good. I'm very really relaxed today. It's a very nice day for me. Um, motivated, you know, starting this day is, is good, especially with our classes. So what about you? How are you? Fine, Betty. Okay, that's awesome. That's good. All right, it's a pleasure. It's a pleasure to be here with you. So we just like feel very nice, and very excited to, you know, to start this day. Y que pues iniciamos este día y como siempre motivados, que eso es importante, estar motivados, estar alegres. So we just uh, go with that, right? Así que vamos siempre adelante y siempre echándole, como dicen, ganas, echándole ganas. <laughs> Muy bien. Es un gusto tenerles acá, ¿verdad? Nuevamente eh, con nuestras actividades académicas, siempre dando lo mejor de nosotros en nuestras clases. Ustedes como estudiantes y yo como teacher también, así que vamos. Ahí vamos working hard. Vamos working hard. Ok, we go with that. Okay, let's see who are here. So we have also Rosie, uh, Donina. So that's great because we have, uh, you know, some students joining us. Well, actually, it's going to be the time to start. Así que ya casi iniciamos, you know, to start in, with motivation, you know, this day. All right, we go with that. Muy bien, vamos a iniciar ya, vamos a iniciar. Bueno, creo que hoy sí ya es actually the time. So let's do it. Let's work today in the class. Well, so we're going to have the opportunity to start our classes today, this beautiful day. And also it's important to, you know, focus about our learning process. You know, I feel really very excited to be here with you and ready to learn English to practice because there are some contents that are like kind of backup for use. It's like a, a kind of review, but in the, in the reviews, we can learn a lot. So this is uh, something that we just need to reinforce and work for the content in English. Así que pues vamos a iniciar. Y antes quisiera preguntar, I would like to ask you and about the, the classes that we started and also some exercises that you remember. Una de las claves para poder, eh, por ahí creo que se escucha. No sé. Por ahí, ok. Um, por ahí este, eh, hablamos un poquito acerca de estructuras del present simple, the grammar structure, so the way, how we work in that. In a, that is actually fantastic, you know. Es importante siempre el destacar el, el aprendizaje que tenemos, es, es algo importante que lo tenemos que tomar en cuenta y todo el avance que vamos teniendo. Así que, that is the way. Bien, eh, I would like to ask you what we started yesterday. What we started in our class. ¿Qué estudiamos en la clase de ayer? WH question. Uh, create question, Basel answers. Uh, based, based on answers? Yes. Okay, wow, that's good. Based on answers, okay, that's nice. Is is listen, listen the the following department company. 
En concept, no sé qué, concepto, ¿cómo decimos en inglés? Concept. Concept. Concept y asociábamos el significado con, con el concepto. Ok, we match the concept with the word, with the content. All right? Yes, yes. Awesome, that's good. And um, I would like to ask you, I would like to ask you um, something that we started ju uh, yesterday in a class. Can you remember some of the uh, departments that we can find at the workplace? You know? So do you remember, guys, uh, what... Eh, departments we can find. ¿Qué departamento ustedes se recuerdan que, que estudiamos? ¿Qué, qué, in English, what departments do you remember we studied? Production, accounting, accounting and finance, financial, finance, market, finance? market, sí, finance. Finance. Sí, finance. Yes. Marketing, push. Purchasing, 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 research in the development, development. All right, development. Mm, only. All right, that's cool. That's cool. Yeah, I like it. It's good. It's good. What else would you like to add? What other details would you like to add? ¿Qué otros detalles le gustaría agregar? Um, definitely, I really like the way how you were socializing the information. Me gustó también la forma como estaban socializándolos. ¿Qué más podemos agregar que le gustaría compartir en la clase? Teacher. Yes. Uh, aprendimos también del where, que significa referir a un lugar. Who, referir a una persona. El what que es, significa qué o cuál. Eh, which, creo que se, que se pronuncia. Which. 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 Yes. ¿Cuándo tiempo? No, when. Es, es ah, w when. 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 Yes, Ese when. referimos a cuándo o tiempo. Y which, a cuál o a comparar algo. Y la última que no sé cómo se pronuncia. We, why. Why. Sí. why razones o el por qué y el how, how es el último ¿verdad? How, h o w how, es para preguntar varias cosas yes so we're talking about how 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 are you how how yes that's the pronunciation yeah that's right okay excellent i really like it me gustó eso me gustó eso eh. Eh, dando esos detalles acerca de ciertas preguntas. Eh, actually, I really like it, but because that was the way to ask questions using the W equations like where, uh, how, how, and also important details. ¿Qué más quisieran agregar? What else would you like to add? Y eso me gusta que podamos socializar un poquito de lo que hemos estudiado. What else do you remember? ¿Qué más quisieran agregar? Just that. ¿Solamente eso? ¿Ustedes me dicen? Ok, just that. All right. So, we're going to, we're going to present right now the feedback of the last class, but at the same time, I need to open a new one. So, just allow me one moment because I need to open the the new presentations for this class, and also uh, to talk a little bit about the previous one, uh, the topic we started in the class. But I just want to share with you guys uh, a feedback. Ya que me gustó como ustedes lo explicaron, I really like it, the way how you explain it. And also let me try to share with you what I have here in the presentation, okay. That's, this is what you said, guys. This is what you did, right? You you talk about that. And bien. Okay, we're on Tuesday. Uh, look at this. This is what we did in the last class. Hablamos un poquito acerca de las activities. Describe departments at the workplace. So we described some departments. That was actually the main point of this. Uh, brainstorm about different departments at the workplace. Uh, 
Where do you belong? What, what you do? What do you do? So you explain it, the reasons why these things happen, right? And also we started the definitions about what a department is. So what, what is a department? So we, we talk about that. Hablamos un poquito que era departamento. And as you said before, uh, we talk about production, finance department, a marketing department, sales, human resource, information, department, technology department, et cetera. So we talk about that. And what I call my attention is like we, as uh, Veronica said at the beginning, we socialize between the word, the, the department with the concept, the department and the definitions of this department. So we were talking about that. And what else? And also we have a listening exercise about daily routing. We we'll listen a person describing a little bit about daily routing. So they were talking about daily routings. And what else? Let's go. Okay. As you said previously, uh, she talked about the W equations. Hablamos un poquito acerca de cada uno de ellos, como who, what, when, which, where, how, and why. Son las famosas W equations. We said that. The how era una que no va en el orden de las WH equations, pero era tomada como una WH equation. Así que por eso está inmersa dentro de esto. And we we'll started the definition of each one. Eh, estudiamos un poquito la definición de cada uno. Eh, who is used in questions to ask about people? Who are you? Who is he? Who is she? Etc. I will talk about that. And what? So what is used in questions to ask? You know. And we were talking about this actually, these structures, right? And what else? When, we were talking about the use of when. Uh, when is your birthday? When is the field trip? When is your anniversary? Where, when does uh, the party, you know, start? So I mean, when, as you said before, the use of why for uh, requesting questions, giving a reason, asking for a reason, how to. Okay, and also socializing some answers here. Y hacíamos preguntas acerca de los W equations. Así que miren qué interesante todo lo que hicimos en la clase y pues eh, muy bien. A través de la práctica hicimos un buen trabajo sin duda y, y pues hoy esperamos hacer a better job here too. So that is going to be important. All right, let's go with that one. Okay, so today we're gonna to study the, the new topic. So I will present right now the topic for this class. And this is the topic, look at this, one moment. It says, video, oh my God. video conference uh, number 12. So how to use the simple present information equation. So we're going to continue working about the W equations. So we were talking about these, these structures. So it's gonna be, important uh, to work in this uh, grammar structures. So we need to reinforce definitely this information. Así que iniciamos, we start. We have the general objective is to talk about people's work, their functions at the workplace. Uh, I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. This es lo que hemos estado eh, trabajando en nuestra clase, es de saber Describir los diferentes departamentos, eh, cómo funcionan, how they work, and what they do. So that is the main goal of this. It's como el objetivo principal de esto. And also, we have the first activity that I want you to socialize for this one. Look at this. Ask some classmates about their duties. Um, they have to perform at their workplace and share. So in este caso, vamos a hablar un poquito, haciendo un pequeño feedback about the last activity. It says that we are going to uh, talk, uh, ask some classmates about their duties, how they have to perform at their workplace. In este caso, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en unos breakout rooms. We're going to talk about some activities. And uh, we're going to socialize about duties. ¿Qué significa duties? Son actividades. ¿Qué actividades usted realiza eh, en su lugar de trabajo? About their duties, they have to perform at the workplace. Entonces, eh, vamos a socializar con los compañeros la siguiente información. Eh, va a hablar acerca de qué actividades, duties, usted cada día realiza en su lugar de trabajo. That is going to be the main uh, goal about that, right? 
En este caso, eh, vamos a, en esos breakup rooms, cada uno va a hacer una pregunta. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, la vamos a hacer un poquito más, más. Y la pregunta sería de esta manera. Okay, look at this one. What duties, uh, what duties do you perform at the workplace? That is going to be the topic, uh, the, the questions that we're going to socialize. What duties do you perform at the workplace? Remember that the goal is that we have the freedom to speak, to say uh, what we do without the necessity to, uh, to check the book, to check the material. We got the, the idea uh, and explain it in a pretty good way. So that is the purpose, right? Um, expresar qué es lo que ¿Qué es lo que usted realiza? ¿Qué actividad realiza? Eh, de una manera like natural. So that is going to be the, the purpose about this. ¿Ok? Así que eh, yo les voy a dar unos minutitos para que puedan eh, retomar algunas ideas de algunas actividades que ustedes realizan en su lugar de trabajo. Y luego, en los breakup rooms, we're going to socialize this information. Usted le va a preguntar a su compañero, hey, what duties do you perform at the workplace? Well, actually, uh, what I do is that I, I need to verify some Uh, details, projections about the customers. I have a meeting with people, with clients. So we talk about that. Así que vamos a iniciar. Les voy a dar unos minutitos para que tomen algunas ideas acerca de activities that you perform at the workplace. But before, I need to pass the attendance list. So I'm just going to uh, pass the attendance list. So meanwhile, you get ideas. Vamos a pasar la asistencia. Usted me dice present. Así que One moment, meanwhile, I, I am opening the book here. One moment, please. One moment. Ok, entonces, usted piensa en este momento acerca de qué actividades, qué actividades usted realiza, what activities do you perform at the workplace. So, this is going to be the goal. So, let's do it. One moment, please. Okay, you listen to your name and you say present. We're going to call them now. Eh, Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Okay. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Uh, Adriana Lisbeth Serna. She's not here. Okay. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Okay. One moment. She's there. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Okay. Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Okay. Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Eh, Erika Guadalupe Castro. Erika Guadalupe Castro. No está. Helen uh, Dionelli Barraza. Helen Dionelli Barraza. She's not. Javier eh, Alexis Flores. Present teacher. Ok. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth, she's not. Eh, Katiel uh, Maylin Aguilar. Kat Katien Maylin. 
It's not. Uh, Kevin Vladimir Gutierrez. Present teacher. Okay. Uh, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Maritza Noemi Ayala. Eh, Maritza Roxana Fortales. Present teacher. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio. Mauricio Orlando. No, es, no está. Ok. Mónica Lisset Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. No está. Eh, Rosy. Mabel Meléndez. Present. Eh, Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. All right. We continue. All right. Let's continue, guys, with the. Hola. Buenas noches, teacher. Eh, eh, me acabo de conectar. Lisbeth Serna. Ah, Lisbeth Serna. Okay. One moment, Lisbeth. Uh, let me see. Lisbeth Serna. Well, the first one. Ah, yeah. No, no, no. Okay, thank you. Yes? Thank you. Uh, your name? Katia. Katia, one second. Okay, it's there. All right, that's cool. Okay, let's continue uh, with the information. What we are doing, guys, is next. Uh, we're talking about uh, what duties do we perform at the workplace uh, the goal is to have the freedom to speak to produce the language practicing entonces van a contestar la siguiente pregunta what duties do you perform at the workplace y lo vamos a hacer eh, dialogado entre los estudiantes so that is going to be the purpose remember that the goal is that we have the capacity to express ideas uh, without the necessity to read because sometimes we take notes and we read uh, y leemos lo que hemos escrito pero la idea es que no tengamos necesidad de leerlo sino que ya lo tengamos tengamos las expresiones we have the phrases claro pero usted puede tomar anotar ideas take notes about ideas about duties some things that you're going to highlight about the uh, about your daily routine activities about your workplace and everything there are always some changes that we need to uh, to make, you know, to do something better in our job. So that is something that we need to. Así que en este momento los compañeros están como escribiendo las duties, las actividades que pues desarrollan en su lugar de trabajo. Entonces, eh, no sé si alguien ya tiene su información. ¿Todavía no tienen su información? Yes, teacher. Ok, ok. Uh, Verónica, she has it. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más que ya la tenga? ¿Alguien más que ya la tenga? ¿O solo Verónica ha completado en este momento eh, la pregunta? Hola a todos. Teacher, una pregunta, ¿sería solo una, una, pregunta, una pregunta, valga la redundancia, o serían más de una? No, aquí está ya la pregunta. What duties do you perform at the workplace? Ah, ok, ok. Yes, yes. And so you had to explain the activities. Entonces, Teacher. A usted le queda ya explicar. Yes. Para responder puedo decir, my duties are. Yes, my duties are. Okay. Thank you. You're welcome. So you can say, hey, my duties are, or what I do is, or lo que hago es, or what I do is, eh, check this one, monitor this, and then you start saying your ideas. Luego usted comienza a describir la, las ideas de, los, de lo que usted realiza. Okay. So that's what we do.
Okay, remember that if you have a question about words or expression that maybe you need to make sure you get the freedom to ask. Eh, acuérdense, si tienen dudas sobre alguna expresión, alguna frase que tienen dudas, pueden preguntar. The goal is that to show that we're capable to, you know, to work hard in the activities, right? Así que vamos, vamos eh, aprendiendo a medida que consultamos. Así que no tenga pena, no tenga miedo, usted pregunte que el objetivo es eso. That's why we're here. Teacher, y para contestarla, ¿cómo diríamos antes de uh, hacemos esto, hacemos lo otro? ¿Cómo podemos contestarla? Mm, bueno, una pues, sola vez. Ajá, bueno, usted puede decir, bueno, ya Verónica nos decía una, my duties are, puede ser, quiero ver, quiero escribirlo acá. Uh, quiero ver. Uh, my duties, my duties are, o oh, what I do is, o lo que yo hago es, y comienzo. My duties list puede ser también. Eh, mi lista de actividades, my activities, my list are, my list, mi lista es. So, pero, yeah, that can work. My duties are, o sea, mis actividades, mis tareas son. O lo que yo hago es, que es el significado de ambos, o sea, es my duties are and what I do is. So this is going to be the goal for this part. Okay. All right. Ready? Ready, teacher. Thank you. Bien, ¿alguien no ha terminado todavía antes de que pasemos al breakup room? O para que después no esté en los breakup rooms de que no, es que yo no lo he hecho todavía. Por eso les pregunto si hay alguien que todavía no lo ha terminado. Teacher. Yes. Una pregunta. Este, ¿Cómo puedo decir programa jornadas médicas? A diario, porque este, las programo a diario. Ok, I'm sorry. I, I was in the... I was in mute, so you can say I schedule medical uh, appointments like this. Look at this. I schedule medical appointments. Eso sería como como parte de, de, de la actividad que, que usted realiza. I schedule medical yes. medical appointments. Okay, un momento. Look at the chat. Okay, thank you. You're welcome. I'm saying medical appointments, que son como citas médicas, o también, si son los meetings, you can say meetings, right? That's the goal. That is actually interesting. Okay. We Teacher, go perdón. Yes. Eh, la segunda palabra, ¿cómo se pronuncia? Uh, ¿Cuál segunda palabra? Eh, I schedule, schedule? Schedule. Schedule. Schedule meeting. Uh -huh. I schedule. schedule. I schedule. I schedule. Uh -huh. okay. Es como que yo eh, hago horario. Ajá. Uh -huh. I schedule, you know. O uh, también puede decir organizo, I arrange, también puede decir. Se arrange, se escribe así. I arrange. Es como que también organizo, right? También podemos usar I arrange, organizo. Entonces, that is actually the goal. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, si yo quiero decir eh, mi computadora asignada, ¿cómo sería? La palabra asignada. 
uh, uh, assigned or selected. Ah, okay, okay. Like this. Solo tenía que con, con la pronunciación. Ajá, puede decir assigned, que es como asignada, assigned or selected. Ah, okay. Muchas gracias. All right. Okay, let's start. Iniciamos ya. We start now. Okay, we're going to work in the breakout rooms. We have a couple of minutes to talk about uh, our activities. So let's see. We are a team right away. So we're going to work with some, uh, some groups. Uh, the purpose about this is that we're going to have like four members in each group. Vamos a formar los grupos. Uh, and this. Okay, four groups. Así que tenemos unos minutos para socializar la información. Ya hemos, ya hemos agregado los grupos, así que vamos a compartir. Eh, what do this? Right, let's do it. to report report errors if there are Sundays cancel invoices check credit notes file documents and say email with the file okay ahora si gusta le consulta a usted le pregunta ah no sé me pregunta a alguien a mí usted si gusta ¿sí? a Manuel le vamos a preguntar Okay. Manuel, what duties do you perform at the workplace? My duties are every day I check patients who have suspected COVID-19 to which I give medicine for their symptoms. I also <coughs> check patients patient with disease such as high blood pressure, diabetes mellitus, diabetes, perdón, da, diabetes, 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 es diabetes, diabetes, uh -huh. yes, in, in most case lumbar injuries, because employ, employees in the uh, area of winery are exposed, to accident. 
Nice. Those those excellent. Is 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 good, right? Uh, taking care of patients, as we know. Um, patient. Yeah, patients. You have to be patient too, right? With the patients. Es decir, usted tiene que ser paciente con los pacientes, right? A veces es como ya algo retador, verdad? Es, eh, entenderles, right? To understand them. Right? Como, como dijo diabetes. Eh, diabetes. 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 Se escribe diabetes y se pronuncia eh, diabetes. En este caso sería como el significado de eso. ¿verdad? Así que. Okay. That is the word. Yeah. Next. Next, si gusta usted con pregúntele a Adalberto. Ajá, pregúntele ahí a Adalberto. Adal. Adal. Hola. Pregunto. Uh, yes, Oye, yes. What duty do you perform at the workplace? I, ¿cómo decir? I do this hard era. I do, yeah. I do this are este, um, design uh, advertising for social media in my computer and let them meetings with uh, my my bosses uh, for the sería promociones de la semana promotions weekly weekly promotions we keep promotion as the them design again eh, y eh, programo la publicidad para la tarde porque normalmente el público ve la publicidad o los posts tipo 6 de la tarde cuando ya no estoy en la oficina entonces no sé cómo decir programo I program I program the post ok social media uh, but, do you, but do you do it in the social social networks uh, or physically? Lo hace en redes sociales o, o en físico? En, Como en redes sociales. Ah, okay. So you promote, advertise the advertise the company uh, in the social networks. Que en este caso serían las redes sociales. Okay. okay. Is is difficult or easy? It is. Difficult because the customer very, very <laughs> demanding. They, they are very demanding customers. Son uh, demandantes, clientes demandantes, uh, demanding customers, All right? ¿Qué falta? Yo. <laughs> Le preguntamos a usted. Sí. Ay, me ayuda. What do you perform the workplace? What duties do you perform at the workplace? Mm -hmm. My duties list file invoice, invoices, perdón. File vouchers, file purchase invoices, enter documents to the platform check sales invoices, answer emails, and upload the information to the platform. Muy bien. Muy bien. Uh, do you have a, 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 a platform, the, uh, the company platform? Es como alguna plataforma de la compañía? Sí, like, la, hay dos. Yo uso dos, la de la compañía y la del Ministerio de Hacienda, que no sé cómo mencionarla. Ok, es the same because it's a proper name. En este mm -hmm. caso, in this case, uh, you work in two platforms. Ok. Pregúnteme de nuevo, Claudio. Ok. What duties do you perform at the workplace? My, do my dues are. I am marketing. I am mark may interferes. Cash receiver, find remittances, cash register. Okay. 
Teacher, está bueno, teacher, ah. está bueno eh, la pronunciación más como entrada. Eh, como de cash, cash register, cash register. No, teacher, eh, marcar entrada. I am mark me entry first. Eh, eh, entrada, pero entrada económica o de entrada, de entrance. Entra, en, entrada, como marcar la hora de entrada del trabajo. Ok, de entrance. Podríamos utilizar... La palabra in, in trans se escribe de esta manera. In trans. In trans. Yes, in trans. Entonces ahí es como sería la, exactamente, Donina. Si, si cambia esto. Se eh, en este caso, la entrada en inglés sería in trans. De in trans. Okay. Pero ella dice marcar la hora de entrada. O primero marca la hora de entrada. Algo Ajá, así está como, como mark the entrance time. In mm -hmm. Mark the entrance time. Marcar el, el, la, el tiempo de entrada. Eh, entrance time es como la hora de entrada. Ok, gracias. You're welcome. Vamos con Mauricio. ¿Le puede preguntar, Claudia? Yeah. What duties do you perform at the workplace? What, what I do is um, I have a meeting. Um, I go on, I go on a travel. Uh, I perform my time. My, my, perdón. I, my, my, my time. My time. Tiempo, the time? No, my time, the mantenimiento. Um, okay, maintenance. Okay, uh, okay, I perform my maintenance. Okay. Um, uh, support as a seller. How old are you? Mm -hmm. Teacher, ah, okay. ya lo dijimos. It's lo done, repetimos. right? Lo repetimos. Mm, it's okay because we need to go back. Ya casi regresamos al, al, a la plenaria. So we work in the plenary. And also because you are only four, right? Only four members. Yes, that's okay. Uh, do you have any question or about, I don't know, the conversation, uh, any question or doubt you have? Um, no, hay, no hay preguntas o dudas? No. No question, teacher. No question, all right. That's okay. Now, no, because they can do the job properly and and también en mi computer eso es lo que okay thank you eh, a quién le preguntamos ah. sí pero sería bueno repasar mientras no se acaba el tiempo. Si gusta, te pregunto otra vez. Ok. What duties do you perform at the workplace? My duties are a costing invoice for incoming products. I arrange medical meetings. I request products from branches. I shed daily sales. I take, I take customer orders, answer the cell phone. The último que? Answer. 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 Contestar, yes. el, contestar el teléfono. It's a, it's answer. A, yeah, answer. Answer cell phone. Answer the Thank you. Eh, le pregunto hoy a Lisbeth. Bye. Okay. Pregunto a Lisbeth. 
Ah, ok, sí, claro, claro. No sé si ya está lista. Sí. Ok. okay. What duty do you perform, perform on the work? At the work? Perdón, no lo tenía, lo tenía apagado. <ríe> le, ¿Le pregunto Ay. de nuevo? No. Sí, 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 porque se me cerró aquí en la compu. Ya. Yeah. Ok. What duties do you perform at the world? My duties are uh, transfer articles and the system, register cash and follow the system, microphone calls, answer pending emails from the previous day, update a contour payable, update this base, provision checks. I'm sorry, uh, what, what kind, what job is that? ¿Qué, qué, qué trabajo es? ¿Qué, de, ¿Qué puesto es? Ajá, yes, the what work Ah, accounting assistant. Oh, nice, yeah. It's because I was like uh, listening uh, these activities, these duties, all right? Excellent, excellent. Vaya, eh, Rosy, le pregunto si gusta ahora usted. Sí. Vaya. What do you do your perfect at the workplace? My duties are inventory records, uh, work orders, I check expiration date, place product, sort winery, and um, customer support only solamente uh, the customer the customer support is uh, directly with the customer or by phone for example es por teléfono no. o personalmente personal es personalmente sí. oh personally okay cool thank you Okay, that was a great job. So uh, thank you so much because of the practice. We could see here, uh, well, the better explanations about what you do at the workplace. Me gustó bastante, la verdad. Eh, muchos lo hicieron muy bien. Eh, la, la manera de expresar a la, las ideas es súper interesante. So we're going to have a, a practice. We have a conversation that we're going to practice. We're going to listen eh, to the class. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. So we have a conversation. Eh, tenemos una conversación, right? Eh, it's about Kevin and Albert. That is going to be the conversation. So what I want you to do is to listen carefully the pronunciation. We're going to focus about the pronunciation. And also, um, we're going to 
working the listening, also the pronunciation too. Así que vamos a, vamos a iniciar con la presentación, with the presentation. It's about Kevin and Albert. That is going to be the main goal about this point. Así que, eh, just one moment, please. And also, guys, don't forget that we have also the, the presentation. We have the presentation eh, in the WhatsApp group. So you can check here what we are doing or what we are presenting here in the material. Eh, recuerden que también tenemos lo que es el, eh, la presentación. Así que vamos a iniciar eh, con nuestra presentación. We're going to read the conversation. Así que vamos con la primera. It's about Kevin. So we got Kevin here. So the question is, uh, what do you have? What do you have to do on Thursday? Así que lo, lo escuchamos, lo escuchamos, lo voy a leer dos veces. And we get ideas. Tome nota de alguna palabrita que usted escuche, cómo se pronuncia, and we work with that. All right. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, we're going to read again. Vamos a leer nuevamente. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, lo vamos a practicar. Eh, quiero que lo practiquemos. We need you to practice this information right now. Así que eh, lo vamos a trabajar en este momento. No se les olvide eh, recordarles de que tienen que tener sus cámaras encendidas como requerimiento de Insafor. ¿verdad? Ellos están siempre eh, monitoreando y siempre nos, nos comentan, nos piden que tengamos las cámaras encendidas. Muy bien. Vamos con la primera parte. We're going to start over. So I want you to repeat after me with the microphone off para que podamos escucharnos nosotros y me escuchen a mí. Right, so we go with that one. One, two, and three. What do you have to do on Thursday? Repeat. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Repeat. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Repeat. Sure, 
What is it about? Sure. What is it about? Repeat. What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? Repeat. I'm not so sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so this is the, the conversation about between Kevin and Albert. Um, they are talking about some activities at the workplace. So this is the goal. So in this case, I need two volunteers to help me to read. Necesito dos voluntarios. Volunteer, teacher. Okay, you will be Kevin. Uh, Veronica, you will be Kevin and somebody else. Teacher. Yes. Katil. Okay, Katil, you will be Albert. Okay. You can start. Yes. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me mold some boxes. Can you do me a, a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I not I not so sure. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Thank you. All right, that's a great job. So it was a like very nice conversation, very natural, very free. That's cool. Okay, two two other volunteers to help me to practice. The volunteer. volunteer. Okay, volunteer. Anna and Anna, y quien más dijo? Oh, okay, Kevin. Okay, so Anna, you will be Kevin, and Kevin, you will be Albert. We can okay. start. Yeah, okay. we can. Start. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have, have free time? So much, all right? So we're going to have a short time, guys, to practice this conversation. Vamos a formar parejas y vamos a practicar la conversation. You have a role play. You can switch. You're going to be Kevin. And also, you're going to work in this case uh, about Albert and Kevin. Así que, just one moment, please. Un momentito. One moment. Okay, vamos a trabajar in five minutes. We need you to, I need you to practice this uh, conversation in pairs. Vamos a practicar la conversación. La vamos a hacer en parejas. We're 18. 
So we're going to recreate the groups right now. So we're going to have nine groups. Eh, necesito que en este momento entre con su compañero, with your partner, and you practice this eh, information. Entonces vamos a practicar esta información. Vamos a practicar la conversación. Let's do it. I just, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work? On Tuesday? Or when does he have free time? Ok. Si gusta, vamos. Voy a hacer yo Kevin. Ajá, ok. En el personaje, pues ya soy Kevin. Eso, Bye. eso, eso. <laughs> what do you, what, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move a sound box. Can you do me a favor? Sure. What is this about? Okay. Uh, because I need someone to help me move some boxes can you do can you do me a favor sure what is it what is it about what does mr reese have to do that day i'm not so sure what time does he finish to work on thursday or when does he have free time Okay. Empiezo con Kevin. Mm -hmm. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Uh, why? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure, so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Free time. Okay. Teacher, doing una pregunta. Sí. Yes. Eh, a mí eh, suelo confundirme a veces con los días, eh, con Thursday y Tuesday. Que es, bah, Thursday es martes y Tuesday es jueves. Is the opposite. Tuesday ah. es martes y Thursday es jueves. Tuesday es martes y Thursday. Eh, cambia, digamos jueves. que va con se, se, se escucha como la R cuando se dice jueves ajá, acuérdese, ajá acuérdese de que es como con THR, thirst como con, con, thirst. Eh, como con Z thirst, Thursday Thursday, yes, Thursday Thursday ok 
teacher, yo no había encendido ah. la cámara porque voy llegando a casa ahorita, venía en camino. Oh, sí. Ok. Entonces, ahorita, pero sí estoy practicando la conversación. Ex ya, yeah, Excelente, excelente. Thank you. Vaya. Este, si quiere, Liz, eh, lo vamos a hacer. Nuevo, ¿eh? Sí, así es. What do you do have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me, to help me. Move some boxes, boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. He have free time? Mm -hmm. Ah, con forma de, de pregunta. Vaya, entonces, hagamos otra vez. Voy a hacer Kevin otra vez. Okay. What do you... What do you have to do on the third day? I just check the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need some time to help me move some buses. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Vamos a aprovechar a teacher. Hi, teacher, teacher, tenemos una pregunta. Tengo una pregunta. Uh -huh. Dígala, Alberto. <laughs> Quiero saber por qué dicen what is about. Let say sure. What is What is up? Eh, ¿De qué es? Digamos, es como traducirle como que seguro y qué es. O sea, ah, is, ¿de qué okay. es? O acerca ah, de eso qué no es. O acerca no, de no, qué no, es. No. Ajá. Ok. Ah, hoy le haya sentido que no le decía por qué le pregunta así. Ah, ya. Yeah. El, el about, about it, ¿cómo se pronuncia? About it. About, about, it. It. about it. About it. Yes. Bueno. Hoy oh, usted que ha venido, Albert. Ah, no. No, no, no. Yes. Al revés. ¿Cómo empezamos? Soy... No me acuerdo. Kevin. Ajá. Okay. Yo, ajá. Usted, Kevin. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Right? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese, Mr. Reese have to do have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time?
Okay, we're going to pass the uh, attendant list again. So if you listen to your name and you say present, we're going to start with the first one. So everybody just get ready uh, with the attendant list. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Eh, Helen Dionelli Barraza. Present. Helen. Ok, Helen. Eh, Javier Alexis Flores. Javier Alexis. Karina Elizabeth Hércules. Katiel May, Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemí Ayala. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Lice Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. Ok. Y eh, Verónica Elizabeth Sorte. Present teacher. Thank you. Very kind. Teacher, oh. present. Eh, no, no. Javier. Ok, Javier, thank you. Yeah, I was thinking about it. All right, that's ok. Muy bien, after we have practiced this information, después de que hemos practicado esta información, eh, vamos a... We're going to work in the following part. Vamos a trabajar en la siguiente parte. Eh, after we read, it says, pair work, read the conversation again, and circle the correct word in bold. Eh, what do or does Albert have to do on Thursday? Usted va a leer, va a contestar la pregunta y al mismo tiempo va a encerrar en círculo si usted considera que el sujeto es do o es does. Por ejemplo, en la pregunta 1, usted va a ver que acá está el sujeto y está, va a usar do or does. Entonces, su raya. En este caso, ¿cuál sería la respuesta de este? Eh, por ejemplo, why do does Kevin need help? Who do or does you think is going to help Kevin? And what do or does Mr. Reese do on Thursday? Vamos a trabajar en este momento in pairs. We're going to work in pairs. Y vamos a contestar estas preguntas en, relacionadas a la conversation. But before this, you can see here, like, what do you have to do on Thursday? Que tienes que hacerlo el jueves a revisar producción, la producción para el nuevo producto y escribir un reporte acerca de esto. ¿Por qué? Le dice, why? Because I need some boxes uh, to help me move some boxes. Porque necesito a alguien que me ayude a mover algunas cajas. Could you do me a favor? Can you do me a favor? ¿Puedes ayudarme? Sure, what it is about. Y seguro, ¿y de qué, de qué se trata? O acerca de qué es. What does Mr. Reese have to do that day? ¿Qué tiene que hacer el señor Reese ese día? I'm not so sure, no estoy tan seguro. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? Entonces, como que a qué horas él eh, termina su trabajo el jueves? O cuando él tiene tiempo libre? So, this is going to be the topic. Este va a ser como eh, esta conversation. Usted la lee nuevamente y va a contestar las preguntas que están acá. Así que vamos a formar pequeños grupos, small groups. And we're going to have like a couple of minutes to work in this. Vamos a formar, let me see here. Okay, six groups. We're going to make six groups. Y vamos a contestar las preguntas related to this conversation. Let's do it.
Adalberto. Adalberto. Oh, he's about to join here. No sé qué tiene. hecho anteriormente. Sí, así es. Ajá. Teacher, entonces solo yes. es de poner do o das encerrar, eh, eh, ponerle guión. Y, con, y contestarlo. Ah, va y contestarlo también. Okay. Ah, ok. okay. Eh, en la 1 creo yo que da do, perdón. Eh, do, what, correcto. What, what do, do, what do, what do. Albert have. Albert tiene que hacer algo juego. Entonces ahí vamos bueno, a escribir. ¿Qué tiene que...? que ¿Alguien, podría, que ¿alguien, una... ¿Alguien podría compartir pantalla también si ustedes quieren? Okay, pues, yo no estoy viendo acá, pero usted lo está viendo también, Jessica. Sí. Y Mónica también. Yo ahorita lo estoy poniendo en el, en el teléfono mientras enciendo ah, okay. la compra. Ajá, okay, ahorita. Bueno. Va, entonces, ya sé. Eh, ahí vamos ahí a contestar. Dice, Kevin, como ahí le está preguntando. What do ¿Qué, va ser, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ajá. Vaya, pero sigamos. Primero encerremos y después ah, contestamos. Okay. En Vaya, la dos. ¿no? El do, do también, do. ¿verdad? Kevin, do. Ajá, es do. Uh -huh. En la 3. Es... Mm. Do, ¿verdad? Do, sí. Do, that's do, do. It's going to have, have. Uh -huh. Y en la 4 es das. It does. Uh -huh. Das. Das. What das. Ajá, uh -huh. das. What das. Solo cuatro son, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Okay. Okay. Ahora vamos a la respuesta. ¿Qué, has, qué tiene Ana que hacer los jueves? Uh -huh. ¿Tiene sí, que... La respuesta sería: I just check the production. Yo solamente chequeo los productos para ganar la producción de los nuevos productos uh -huh. y escribir el reporte. Y escribir reporte. Acerca de eso, va. Acerca de eso, ¿por qué le O sea, eso. ¿qué es lo que tiene que hacer eso? Check, check the production for mm -hmm. the product. Ajá, eso. For the new product. Sí. ¿Ah? For, for the new product. Ajá. Mm -hmm. Bueno, pero right, ser, right. bueno, vamos a poner siempre the production. The production, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, sí. sí. Pero no, ya, ya, you check, no, check, desde check partiría, ¿verdad? Check the production. Check the production, ajá, product. correct, ajá, exacto. Check the production. And what does you think is going to help Kevin? ¿A quién, a quién? ¿Quién le pide ayuda? Kevin. Uh -huh. Nos vamos um, para acá. Albert. Because. No, para que, para que no, pero Albert va a estar chequeando la producción, dice, va. Sí, pero, pero después le dice que, que sí la ayuda. Seguro, sí. Seguro, uh -huh. sure. Ok. Ok. Entonces sería Albert. Aquí Albert. What do you do, Albert? How to do on Thursday? Tuesday. Sure. Es, uh, uh, I do share the report, the, the production. 
En la Eso primera. Que... Number one. Uh -huh. Sí, sí. Shed the production. Shed the production. Uh -huh. oh. ¿Qué hace Albert el Tuesday? Yes. Yes. <laughs> just, just check. Just check. Just check the production. Check the production. Check the production. Check the production for the new product. De los nuevos productos. Uh -huh. Y escribe un reporte, va. Sí. For the new. Hola, hola. ¿Qué sería? Need help. ¿Te con? Voy. Lo último que dice Kevin es como a como que a qué hora termina tu trabajo o los jueves, ¿verdad? O cuando tiene tiempo libre. Sí, pero esa es la última pregunta. Dice WhatsApp. Sí, sí. ¿A qué hora? WhatsApp sí que qué horas él termina o finaliza de trabajar los, los jueves, dice. Sí, o, sí. O, o cuando él tiene un tiempo libre o el, o el tiempo libre. Sí, sí. Entonces. Pues, bueno, la primera sería check the production for, for the new product. For the new product. La segunda sería necesita ayuda para mover algunas cajas. Need help with some boxes. ¿Por qué necesita? ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Uh -huh. para, necesita ayuda para mover algunas cajas. Sí. ¿Qué hace el señor Ruiz el jueves? Esa sería la otra. ¿no? Ajá, va tú. Ah, pero... ¿Qué hace? No, pero ahí es en tercera persona. El... Entonces ¿Qué hace Mr. Ruiz? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. Sí. Entonces, si vamos a responder esta pregunta, el verbo también va con la S. Entonces, tendríamos que poner aquí... He, ah, pero que el verbo check. He checks the production for the new product. Y en, y en, en escribir también porque es el otro verbo. Writes uh -huh. a report a favorites. Así sería la respuesta. O sea, hay que escribir. Sí, como dice que los dos verbos, como es en tercera persona, hay que escribirlo. Creo que es con la S. Quiero verificar bien si ese es su verbo así. Right. Sí, yo creo que así va. Sería write a report. Ajá. Sí. Checks. Production. And. Check. Bro. Rosy, usted hizo las respuestas de una sola vez. Sí. For the new products, it writes, writes reports.
a la, a la única que no le puse fue a la tercera. Okay, let's practice, you know, with the information that we have done together. Vamos con la, con la pregunta uno. In este caso, we have here what a, I'm going to use a pen. I'm going to use this, this color. Okay, much better. A, what do or does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería de las dos? Do or does? Does, teacher. Or does. Yes, because it's a third person. <laughs> Es tercera persona. What does Albert have to do? Tercera persona en singular. Muy bien. Thank you. That's right. Okay, let's see here. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer el, el, el jueves? Check the production for the new product. Check, uh, check the production for the new product, okay? Mm -hmm. All right. Okay, check the production for the new product. And and write a and write a report. Yes, yes. And write a report. A report, right? So we can conclude that in this case, uh, we're going to do this, right? Let me check here. That was actually a very interesting part here. We're gonna move. Okay, so this is exactly what this person has to do. So it's it's important you know, to focus on this, right? This is check the production for the new product and write a report. Number two, uh, number two, why do or does Kevin need help? Do or does? Does teacher. Yes, why does Kevin need help? And what is the answer? Why he needs help? Why does he need help? Albert, teacher. Why does Kevin need help? Por qué Kevin necesita ayuda? He needs someone to help move some boxes. Estoy ocupado, hijo. He needs someone eh, to help him to help him to move some Box. Ahí está. Muy bien ahí. ahí He una pregunta. Yes. Pero aquí en estas respuestas no tiene que ir el verbo como en tercera persona. Eh, no. He needs. No. Como no, aquí no. está. ¿ve? Aquí está. ¿ve? La S. ¿ve? Aquí está. Ah, he needs. Arriba. Ajá, aquí Check. está. No en la pregunta, no. No, en la pregunta. No, pero no. eso fue en la respuesta. Sí, aquí está. He needs. Aquí está. ¿ve? Y en la primera que siempre ocupamos el das. Check. 
Eh, aquí está. Why does Kevin need No, milk? en la primera dice teacher, donde puso check the production for the new product ah, and check. write a report. En este caso, es otro verbo también. En este caso, como lo estamos diciendo de una manera general, no estamos usando pronombres, es como decir. No dice he, no hay un he antes. Ajá, no, no hay o sea, un. Si fuera he, sí. Ajá, no hay un pronombre. Entonces, aquí es como el verbo en infinitivo. Check the production, clean the house, eh, call the customers, get the boxes. Entonces, aquí no hay una conjugación directa con un pronombre. Uh -huh. Ok. Ok. Eh, he needs someone to help him to move some boxes. Y la número tres. Who do or does you think is going to help Kevin? Do. Yes, es do. Porque te pregunta, ¿a quién tú crees que va a ayudar a Kevin? Entonces, te está como preguntando. They are asking you. Entonces, eh, la respuesta sería, the answer will be... Mr. Ruiz. Podría ser, right? Ok, could be Mr. Ruiz. And the number four. Let's go with the number four. What do or does Mr. Ruiz uh, do on Thursday? Do or does? I don't know. Teacher. Do, do. What? Does, do, does teacher, uh, does Mr. Ruiz? Yes, because it's, it's a third person. Es tercera persona. Muy bien. That's right. Okay, and the answer is, uh, what does Mr. Ruiz has to do? Not so sure, teacher. No sabemos. I don't know. He has, eh, he has time, free time. Eh, ahí dice that he has to work. Eh, it says, eh, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? In este caso, ¿qué va a hacer? Va a trabajar. Eh, he has to work. Y por eso le pregunta, ¿y tú sabes a qué hora va a terminar? O sea, porque según lo que se entiende es de que va a trabajar, right? So he has to work. This is actually the point about this. Muy bien. It was, it, it was good because we could uh, understand this part. Así que hicimos muy bien. Vamos con la siguiente eh, temática. Eh, we're going to study the use of the, one second. Eh, information questions with what does Look at this. What does uh, she do on Thursday? Siempre seguimos con las preguntas. Ayer estudiamos el uso de las W equations con what, where, when, why, who. En este caso, hoy los repasamos a través de las terceras personas. Y decíamos que cuando es tercera persona vamos a utilizar el does. What does she do on, on Saturday and Sunday? What does she do? ¿Qué Tiene que hacer ella el sábado y domingo. She visits, she visits other companies and has meetings. Ah, ella visita otras compañías y tiene reuniones. Entonces, acá vemos que she visits. Tenemos acá el visits, tercera persona. Where does he go on Tuesday afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? ¿A dónde va él el, el martes en la tarde? Y vemos que dice, he goes. He goes to the company's headquarters, right? En este caso va eh, donde están la, las personas responsables de la compañía, the headquarters. Which department does or boss supervise? Which department does or boss supervise? ¿Cuál departamento nuestro jefe supervisa, right? Which department? O sea, para decir cuál de los dos, como choice. Our boss supervises, y vemos que es supervisors. Our boss supervises the marketing department. Nuestro jefe supervisa el departamento de mercadeo. What time does Miguel start to work? ¿A qué horas comienza Miguel a trabajar? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Y vemos que acá eh, usamos eh, una estructura eh, bastante similar a la que estudiamos el día de ayer, solo que en tercera persona la única diferencia es que usamos el where, what, which, y usamos el does, porque es tercera persona, it's the third person, so we say, and what time does she, does she have to come? O where does he have the meeting? Entonces, y la respuesta, pues, por, por razones de estructura, siempre tiene que llevar la regla que vimos en inglés 
visits, goes, supervises, starts, takes, dances, uses, clings, watches, sees, understands, siempre eh, esa S y S o S en las respuestas. Information question. Vamos con, la, con unos ejercicios que vamos a hacer. It says open questions. Choose the correct alternative. Vamos a completar estas, estas preguntas, these statements, estas oraciones, utilizando eh, lo que es W equations. For this, one second. For this, we're going to help me to answer. Eh, which one do you think we're, we can use? Which W equations can we use in this sentence? This word. What are my keys? Where? Where, Where are my keys? What? ¿Cuáles son mis llaves? My keys. Uh, where are my keys? Okay, so we can use where. Uh, like this one. Where are my keys? All right. ¿Dónde están mis llaves? To look for a location. What is the problem? Y si fuera, por ejemplo, y si fuera, por ejemplo, para tercera persona, ¿dónde están sus llaves para referirnos a él? ¿Cómo sería en inglés? ¿Dónde están sus llaves? Where are, Where are your key? Okay. Para, para terceras personas, para él, sus llaves. Where is Where his keys? His keys. No. Where are Where, his keys? Where, Where are his ¿Dónde están sus where, llaves? Where are his where... keys? No es is porque es tercera persona. Pero acá se refiere a las llaves. Entonces, ¿dónde están? Uh -huh. eh, en este his... caso, his keys. Porque mm, yeah. estamos hablando de las llaves. Eh, que, que representa plural. Si fuera su okay. llave sería, where is his key? Ok, next, number two. Um, the problem. What? What is the problem? What is the problem? What is the problem? Okay. Number three. Uh, who? Which? Which? Who? Who? Who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante ah, favorito? Yes. Para ella sería, who is her? Who is her favorite singer? Miren. ¿Quién es eh, su cantante favorito? Entonces, vamos para referirnos a ella. Who is her? Eh, when, 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 when is your birthday? When is your birthday? My, my birthday is on eh, next. Vamos con how? La how, teacher? How old are you? I am 10 years old. Aquí se viene. Muy bien. Number six. Eh, what is your telephone number? What? Okay. What is your telephone number? Okay, I need to use a capital. What is your telephone number? Okay, what is your telephone number? My telephone number is... Y para decir cuál es el, su número de teléfono para referirnos a él, ¿cómo sería? What is his... Telephone number. Okay, what is his uh, telephone number? What is his phone number? Excellent. Entonces vemos que decimos... Número siete. Where? You... Where? 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 Are you from El Salvador? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Cool. Is your best friend? Who? Who? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Okay. My best friend is Tom. My best friend is Daniela, etc. Number nine. Uh, what? Your... What is your email? ¿Cuál es su correo? What is your email? What is, what's your email? Ahí está. What is your email? Oh, my email is, you know, do you start saying that? And the last one. How are you? Who? How? How yes. are you? Yes, I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. Okay, thank you. Thank you for letting me know. <laughs> okay, entonces hemos completado acá los W equations. Eh, 
vemos en este caso para terceras personas, para decir de dónde es ella, podríamos decir, where is she from? ¿De dónde es ella? Where is she from? Para referirnos a él, ¿quién es el mejor amigo de él? Who is his best uh, friend? Uh, who is his best friend? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Cuál es, para decir a ella, cuál es su correo electrónico? What is her email? Teacher. Yes. ¿Por qué en la primera no podía preguntar cuáles son sus llaves? Si digamos que hay tres llaves en la mesa, no puede preguntar cuáles son mis llaves. Podría, claro. ¿De que... dónde están mis llaves? Podría también, claro que sí. What are my y, y utilizaríamos which ones para, uh -huh. para, para... Y utilizaríamos which ones are your keys. Which. Which one, which, one, which ajá, para, para opciones, choices. Ok, thank you. Yeah, we can use it, the context. Eh, usamos where porque es el contexto como que más común, ¿verdad? Hey, where are my keys? Que siempre se nos pierden a todos, right? Entonces, hey, where are my keys? I don't know. You have to look for the keys. But which, you can say it. Cuando se confunden y no sabe cuáles son las llaves, y tú dices, which, are my, which ones are my keys? Muy bien, vamos con, con la siguiente actividad. Eh, vamos a trabajar en create equations eh, with words provided. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a eh, formar Preguntas. Vamos con la primera. ¿Cómo sería la primera pregunta? Create questions with the words provided. Why he have a meaning. ¿Cómo podríamos formar una pregunta con lo que tenemos ahí? Why, why have does, why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Vamos a ver. Okay, correct. Okay, good, good. Eh, así nos así sería la, la, la pregunta. Muy bien. Pensemos en la segunda. Look at the number two. Where does she process the payment? Where does she? Ok, y se pronuncia payment. Payments. ¿Cómo payment. Es, como es plural, sería payments. Thank okay. you. Ok, entonces sería, ¿cómo sería la, la dos? What this would be? Where does she? Process the payments. Ok, where does she process the payments? Ok, excellent. Look at the chat. Look at the chat. Where does she process the payments? Very good. Number three. Uh, what does Ingrid do no. on Wednesday? What Ingrid on Wednesday do? Okay. Eh, la pregunta sería la siguiente. Ya me la dijeron por acá. Así que la vamos a compartir. Okay. So, what does Ingrid do on Wednesdays? O sea, ¿qué hace Ingrid los, eh, los miércoles? What does Ingrid do on Wednesdays? Okay. That would be the number three. You can check. Eh, lean ahí la información. Ahí la tenemos en el chat. The number four. Eh, how this would be? When do employ, ¿cómo se dice eso, teacher? Employee. 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 Employee adquiere the raw material. Raw Yo digo material. que es when do, when do. Ok. When do employee acquire the raw material. Yeah. En ese caso, como estamos hablando de employee, no de employees, eh, sería when does the employee acquire eh, the raw material siempre sería das 
Sí, porque el plural de employee es employees. Solo le agrega una S para hacerlo plural. Ah, oh, ok. Yes, in the raw material is it eh, de primera, material de primera clase. De primera, right. Sería bueno, también podemos decir when, when do the employees. Muy bien. Ok, that was actually good. Bien, ya para finalizar, just to finish, eh, you got this information. Vamos a formar pequeños grupos y vamos a completar la siguiente conversation. Usted va, eh, va a crear esta conversación con sus compañeros acerca de su daily activities at work. Then ask uh, questions for extra information about someone else's duties. Por ejemplo, la, la conversación está entre A, B y C. Dice A, what do you do on Wednesday, on weekdays? ¿Qué haces los días de semana? Y dice B, I start to work at one o'clock. Usted le puede poner ahí. I start to work at 7 a.m., por ejemplo. I prepare machines. I check reports. I see, I count money. Usted le puede agregar algo más. Aquí le pusieron que prepara maquinaria y todo eso. Usted le puede poner algo diferente. Y viene C y dice, wow. When does your supervisor check the things you do? Aquí le hace la pregunta, ¿y cuándo el supervisor revisa todo esto? Todo lo que tú haces. Y dice la parte de, actually, he checks once a month. Usted le puede poner ahí, actually, he checks every week. O every two weeks. O he doesn't check. O no revisa. Y viene A y le responde, ah, then what about you? What do you do? Y viene la parte C y dice, well, I check the reports. I organize the material. I check the cash, the inflows and outflows. Y ahí usted le agrega material adicional, ¿verdad? Información adicional. Entonces, eh, va a ser algo breve. Usted le agrega esos datos y comparte con sus compañeros. Así que lo, vamos a tener seven minutes to work in this activity. Vamos a formar tríos en esta ocasión para poder eh, trabajar y complementar o cambiarle algunas cosas a la conversación que ya está ahí. Let me see, three. Uh, we're going to make some changes. Vamos a hacer algunos cambios por acá. Ok, one moment. Ok. Ok, así que vamos a iniciar. Y tenemos seven minutes to complete it. Hi, Javier. Hi, hola, teacher. Ok, acepte la, la solicitud. No me sale. Ahí se la envié, no le sale. No ve ahí que diga... Eh, no. No, quizás en ese momento... Vale, lo voy a mandar a un grupo y luego lo envío acá porque aquí necesitamos eh, uno más, así que... Voy a mandar a las 5 y luego. Yeah. Okay, Le, lo voy a... ¿Me mueve? Sí, lo voy a enviar yeah, a las 5. Yeah. Ahora. Ah, ok, ahorita ven. descargando la compu.
Bienvenido, Edgar. Este, entonces, compañero, la A siempre lo mismo y la B, entonces le ponemos. ¿Me puede ayudar? Por ejemplo, a Ronina, que hace tres semanas, ¿a qué horas comienza a trabajar? I am standing work at eight o'clock. Vaya. ¿Lo ponemos así? Ponemos así. ¿no? Borro la diapositiva. Vale, sí. Vale. Entonces, en la C sería wow, the worst, ¿qué dice? When did you pero, pero acá, eh, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner acá. Bueno, I am standing in the board at 8 and the clock. Um, Hasta ahí. Y te la otra vez la I, la que sigue. Ajá. Uh -huh. De ahí que va. Start the world at on the clock. O sea, está, ajá, está bien así. Así está bien. Ah, pero es que ahí seguía. ¿Qué es lo que hace usted, digamos? Ahí está. Por ejemplo, abre, abre la sucursal o no sé. No. Oh, uh, no. Recibe de cash. ¿Cómo? Recibe efectivo para pagar la remesa. Recibo, ¿cómo se pone? <ríe> cash recibido. Así. Recibir. Es el decir en español. R, E, C, I, V. Y T. Sin E. Es sí. Sí. Ahí sería. Lisper. O sería Edgar. O lo hacemos de, de hasta D. Aquí era. Usted, ¿verdad? No, ahí sería usted. Uh. Ajá. Luego sería yo. Luego seguiría Lisbeth. Ahí el teacher ya nos mandó cómo es recibo. Es, recibi es recibir efectivo. No, 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 no. Ah. Entonces recibes like this. Si es recibir es receive. Si es recibo es receive. Ah, pues recibe. Ah, pues tiene que ser el de abajo. Receive. Receive. Okay. Ahí sería Lisbeth. ¿Qué más pongo? Ajá, Lisbeth. Eh, I'm sorry for the inconvenience. Eh, ah, quiero ver, Lisbeth, no ha pasado todavía, ¿Ya? no ha pasado todavía de los 10 minutos de refuerzo. No, 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 ahora me toca según el listado. 
Excelente, excelente. Oh, pues sí, uh -huh. gracias, gracias, gracias. Ajá, Lisbeth. Yo okay, voy a, I prepare documents for upload the platform and five purchases documents. Voy a poner. Okay. Yo assistant, I assistant manager and write check every day. ¿Y usted, Mónica? Eh, I work assistant accounting, preparation of sales, bad book, revision of goods X and goods T. Revisión de cortes X, de cortes Z. Preparación de libros de IVA. Excelente. Prepare books. ¿Qué dijo ahí? De Ivo, ¿Libros de IVA? Uh -huh. Preparación of sales. A ah, revision of goods X. And, and goods C. C. Revisión de cortes X y cortes Z. ¿Y libro de IVA? ¿Cómo es que lo dice usted? Preparación de libros de IVA. Eh, preparation of sales back book. De preparación sales. Bat, digo, es verdad. Sí, bat. V-A-T. Book. Ok. Vale. 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 Lo decimos. ¿Qué hacen ustedes? Days. A, B y C. A, soy yo. Sí. Yo, yo, yo. Yo sería B. Ajá, yo sé. Y C, Mari. What do you do on Wednesday? I start to work at 8 for the morning. Nice sí. to work. Okay. Good morning. Como dice, wow. 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 When does your super, supervisor check all the things you do? He, he shakes every day in the morning. And what about you? Oh, what do you do? Así lo digo, ¿verdad? O what do you do? Mm -hmm. Ahí sería usted que contestaría. Ah, no, yo. No, no sé. Sí. Entonces dice, well, I assistant manager and write check every day. Okay. 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 Only. Bye. Ahora, hoy vamos. Very a... good. <laughs> Okay, uh, thank you so much for the work done. We're gonna pass the attendance list. So just give me one moment. Uh, you listen to your name and you say present. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Elizabeth Serna. Present. 
Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Ok, Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Ok, Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Karina Elizabeth Hércules. Catiel Mayrina Aguilar. Present. Eh, Kevin Vladimir Gutiérrez. Present, teacher. Ok, Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemí Ayala. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Ok, Mónica Lisset Chicas. Present. Ok, Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Ok, thank you so much, guys. We really appreciate it. One applause because we have done a great job today. So, excellent because of the work done. Don't forget to work in the exercises, the homework for every day. Así que, gracias a todos. Completen siempre la plataforma. And see you tomorrow. Have a beautiful okay, night. Teacher, teacher good night, teacher. See you tomorrow. Good. See you tomorrow. Bye. Good night. It's a pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Lisbeth Serna. ¿Cómo estamos? How are you? ¿Todo bien? Ay, <laughs> sí. Okay, that's Todo good. Tratando oh. de... De sobrevivir, aprender. de aprender, de sobrevivir al peligro. Okay. Sí, porque hasta ahora ya el sueño ya empieza a vencer. Bien. Ya se va a acostumbrar, no se preocupe. <laughs> ok, eh, well, I would like to ask you a question. I mean, is there any topic that you would like to reinforce or something that you didn't understand about the class? ¿Hay algún tema que usted no le haya entendido o que es algo difícil que le gustaría reforzar? El que no estuve. El del viernes. Fue la clase que, que he ido viendo las... las Presentaciones. Eh, diapositivas, ajá, la presentación. Pero igual sí, quizás de esa me gustaría que... que... Ok, en cuanto a los contenidos, eh, ¿ha tenido algún, alguna dificultad con algún tema o considera usted pues, que ya está bien, que está fácil? Mm. El que sí he tenido que repasar más es el de los verbos. Uh -huh. Ya. Yeah. Es... Porque, y, y de hecho, creería que quizás todavía me confundo un poquito, pero, pero sí siento que he ido aprendiendo en comparación a otras ocasiones. No, es excelente, esa es la actitud. Muy bien, vamos a hacer un pequeño backup de, de la clase anterior. Eh, la diferencia es que el viernes pasado estudiamos un poquito acerca de los eh, de, de todo, fue como un, un, un review, fue un review de los temas y una de las cosas que teníamos que hacer era la siguiente, look at the images look at the images of people working in different places, examples warehouse, buildings, y vamos describiendo qué tipo de trabajos son los que estaban ahí, por ejemplo veamos la imagen, picture eh, what jobs do you think eh, could be there qué clase de trabajos pueden haber ahí Eh, bodegueros, inventarios. Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos? Los que ingenieros, o, ajá. Como los... más específico. Sí, ¿qué clase podría haber? Es como la ocupación de la persona. Ajá. Yes, exactly. The job. The work job position. Ah, ok, ok. Okay. Sí, bueno, veo que hay un, un, un pallet ahí, uh -huh. entonces se, se le llama montacargas a veces los que los utilizan o también se le llama. Uh -huh. eh, sí, de ahí las personas eh, de carga, bodegueros. Ok, so that would be the for, for lifter, for lifter, engineers, eh... General workers. Okay, in this office, ¿qué clase de trabajos podrían encontrar ahí? What kind of jobs can we find there? Mm, 
Ahí pues, administrativo, contabilidad, de los porque hemos, los, ventas. De, de lo que hemos visto en inglés, de los que hemos visto. Sí, de, a sales. A sales, a seller, a seller. Uh, seller. Secretario, account. accountant. Ok, accountant, yes. Uh -huh. eh, ingeniero en sistemas, ¿cómo era? Engineer. Engineer, ajá. Uh -huh. Systems, Engineer. engineering. System. In engineer, ajá. Uh -huh. Yes. Eh. Ok, siguiente. De los que cuidan las calles, los que protegen. Police. Ah, sí, no te Police. Ok, ok, great. Uh, teacher. A teacher. A principal. Director. A director. Ok, here. Eh, bueno, no sé cómo se dice en, 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 en inglés, pero eh, azafatas. Eh, fly attendant. Fly attendant. Eh, piloto, pilot. Uh -huh. Ok. Eh, también es, eh, ¿Cómo sería pilot assistant? Assist, assistente. Pilot, pilot assistant. Assistant. Ajá. Uh -huh. Yeah. Okay, pilot assistant. All right. What about here? Supermarket. Uh, eh, las cajeras era cashier. Cash, cashier? Yes. Yes. All right. Okay, good. That was eh, Ah, las que les ofrecen productos. Ok. No recuerdo. Ok. Eh, displayers. Ok. Displayers. For, ok, we have, for example, ask different partners with what each of the occupations does at the workplace. Eh, compartíamos con los compañeros qué actividades hacían, por ejemplo, quién era un software engineer, eh, quién uh -huh. era human resources specialist. Recursos humanos. Who was the financial analyst? Quién era un insurance agent? Quién era un bookkeeper? A digital marketing manager. Bookkeeper, man. bookkeeper, ¿qué es? Es como estilo contable, alguien como un contador, es un bookkeeper. Alguien que lleva las oh. cuentas, la contabilidad, que lleva los las libros de cuentas. So that is what we call a bookkeeper. That okay. Is a, en español también es como como algo como, como contable. También le llaman tenedor de libros. Eh, ellos se encargan, los tenedores de libros se encargan de tener eh, el libro de, de la contabilidad, de, la, de lo que llevan en empresa. Ok. Yeah, so, and also we wrote about the days of the week. Eh, cual, ¿Se acuerdan cuáles son los días de la semana? The days of the week, Monday, Tuesday. Que le, le, la pregunta que le hice en, el, uh -huh. en, en la sala de que me yeah. Monday, Tuesday. Tuesday, Wednesday. Wednesday no, no, pero, 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 pero. Monday, Tuesday, yes. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excellent. Good, good. Very ah, good. Okay. Very good. Muy bien. Entonces, también hacíamos algunos, algunos ejercicios como esto. Usted lo puede visualizar también en el video, ya que ahí está también las respuestas y... Eh, simple presence, right? Six activities. Con sus compañeros hablaban acerca de cuáles son sus actividades, eh, su rutina diaria, qué hacían. Por ejemplo, usted escuchaba a su compañero decir, OK, I check uh, emails, I answer phone calls, I meet with the clients, I monitor the product, I speak with the supervisor, I check. Y entonces ellos comentaban qué hacían en su, en su lugar de trabajo, cuál era su rutina diaria. En mm -hmm. the, the last one, era como simple present, just no questions, and create four questions with the auxiliary provided as questions like, like does he, um, for example, does he play video games? Does he go to work early? Does she prepare her food in her job? Do you, do you go early to work? Aquí van a formar unas preguntas que eran relacionadas a... Eh, 
a la información. Uh -huh. Cualquier pregunta que tuviera que ver con algo de trabajo. Entonces, do you work as an auxiliar, for example? Uh -huh. Do you Como have... de base, digamos, las actividades que nos habían dicho anterior para tomar ideas. Yes, uh, for example, do you have vacations? Tiene vacaciones. Entonces, más que todo eso era lo que, lo que hicimos en la clase anterior, right? Ya más que todo como un repaso, un review de, los, de lo que hemos hecho en este tiempo. That is the, the uh, yes. Ok. Sí. Listo. Excellent. Ok. Uh, thank you so much, uh, Lisbeth. I'm very happy because you understand everything. Uh, veo que ha entendido uh, todo y eso es bastante bueno. Uh, eso es importante porque a veces, hey teacher, no entendí este tema o este, pues, pero veo que va muy bien. Así que veo que tiene esa capacidad para, para aprenderlo, así que Estamos muy seguros de que muy pronto lo va a hablar muy bien. Okay. Yeah, you can do it. Yeah. Ojalá. Yeah, I believe in you. Gracias. I believe in you. Ok, thank you. Listo. Thank you, Lisbeth. Bueno, adiós. Buenas noches. See you noches. tomorrow. Good night. See you, bye. Bye, bye.